Evo pa da vidimo na čemu smo. Ajde, nije loše, obzirom da mi fokus nije bio na biciklu preko zime, u biti sam najmanje je vozio. Da je podić još 10 vati do sezone, bio bi i više nego zadovolj. Danas ne namjeravam pričat o mučenju, nego o tome kako doći do brzine bez puno muke, uz nešto, naravno, muke po novčaniku. I krenut ćemo s malo matematike, znači ima nekakva okvirna formula da, da je 10 W uštede otprilike jedna minuta na 40 km. A ako pogledam rezultate iz Majorke, vidim da sam za Chevalierom i Wurfom zaostao nešto više od 12 minuta na biciklu, što bi po toj formuli bilo negdje 26-27 W. I sad to je velik zalogaj za podić performanse za toliko u jednoj sezoni, međutim mislio sam ako bi podigao snagu za desetak vati, možda bi mogao naći još nekih 15 vati na opremi, poziciji i mislim da sam i našao. Krenut ćemo ovako po redu. Tu sam napravio Excel tablet, ovu PowerPoint prezentaciju da ne zaboravim što sve imam reći. Prvo ćemo krenut sa jednom stavkom koja nije skupa, koja može činiti veliku razliku, a to je triatlonsko dijelo. Mislim da je Bijeme za ovu sezonu napravio neke napretke u odnosu na prošlu godinu. Znači ono što je bitno kod dijela, osim da je usko, da, da prijanja uz tijelo je i da pokriva što veći dio kože, a rukavi ove godine su znatno duži od prošlogodišnjih, idu skroz do lakta. I još jedna stavka koja je bitna da materijal na rukavima, barem tako kažu, ja nisam baš neki stručnjak, da nije gledak nego da ima neki uzorak, a tu vidite da ima te crte i u teoriji to napravi taj zrak kad probija, znači ramena su prva koja idu u vjetar i ona su brzina vjetra u biti je na njima najveća Poanta je da se taj zrak da napravi malo turbulentnim i da bolje prione uz odijelo, a ne da se rasprši okolo. I to te to učini bržim, tako kažu. I sad ne znam koliko bi to moglo značiti, ali znam, da, mislim, u biti ne znam, nego kažu da dobro odijelo može napraviti 15 vati razlike. I vidio sam jedno, jedno istraživanje gdje su testirali odijelo od istog proizvođača, jedno je bilo napravljeno, jedno je kupio u trgovini, jedno je bilo napravljeno po custom od istih materijala, ali točno za, za tu osobu i razlika je bila 6 vati, znači samo što su mu malo sašli odijelo, malo da mu bolje prione. Tako da mislim da bi ovo moglo značiti, možda amo, eto, zaokružit ćemo na 5 vati. E sad prelazimo na malo skuplje investicije, na malo veće iznose eura po vatu. Iako ove sam uspio ulovit kad je bio Black Friday, tako da nisam, onaj, nisam platio ovu punu cijenu. Bio je popust mislim 40%, to su ove bond cipele kakve i Frodeno ima. E sad ne znam kolika bi tu mogla biti razlika, one su isto... Uh, ista stvar koji sa odijelom uh, one idu u vjetar i tu imaju uh, taj ove nekakve udobljenja kao zip kotači ista je poanta znači da to napravi zrak turbulentni da bolje prione uz njih i sad iskreno ne znam koliko bi to moglo donijet negdje sam 
čuo da bi moglo biti, da bi mogao na cipele dobiti možda dva vata, a nekako me to ni, mislim, morala bi biti neka razlika kad usporedite ove stare cipele i ove koliko je tu, tu je potpuno glatka površina, a tu imate i ove kopče i šta ja znam, i rupu, tako da mora tu biti bar dva vata. Sad neki imat će, većini je u biti to teško opravdat toliko investiciju za 2 W, ali ja sam to na sjednici kućnog savjeta opravdao sa rezultatima iz Zembruna od prošle godine. E, rezultati su tu, znači drugo mjesto mi je pobjeglo za 20 sekundi, a razlika između drugog i trećeg mjesta je bila 4000 eura, znači za tu razliku sam mogao kupiti 10 pari ovih sprinterica po punoj cijeni. Tako da investicija prošla. Dalje još jedna investicija su novi barovi na biciklu koje ću sad pokazati. Evo ga, ne znam, vidjeli se, to su novi aerobarovi od Drag to Zero. Njihova prednost je bolja ergonomija, znači udobnija je pozicija kad si na njima jer je cijeli lakat je u biti naslonjen na nešto, ne lakat nego cijela podlaktica je naslonjena i eliminirana je rupa koja nastaje između, između podlaktice i aerobara. Tako da je, da bi trebala bi biti i aerodinamika nešto bolja. I odlučio sam se također da neću podizati barove gore, jer sam čuo da to najčešće nije dobro, znači u uvjetima kad nema vjetra, onda podignuti barovi mogu biti dobri, međutim u imalo turbulentnim uvjetima to može, može biti gore, može biti dosta, dosta gore nego kad su ovako položeniji. E da, zaboravio sam reći, ne znam kolika je tu korist, ali neko mi je rekao da je to otprilike 3 W uštede. Vjerovatno na račun toga što je eliminiran taj, taj razmak između, između podlaktice i aerobara. I sad prelazimo na nešto što nikoga ne zanima, a što nudi potencijalno jako veliku korist, a to su gume. I što se, do, nisam nija na njih obraćao pažnju do prije par godina, ali onda sam stvarno skužio da to može napraviti ogromnu razliku. Ja sam do sad koristio Continental Grand Prix 5000, prošle godine u tubeless varijanti, međutim, došao sam, znao sam u biti da su Vitoria Corsa Speed, da imaju niži kotrljajući otpor, ali i da imaju manju zaštitu od bušenja. Tako da sam si pak odlučio ići na sigurno, a ove godine, ove godine idem na rizik. I ima još jedan faktor, a to je aerodinamika guma. Međutim, imamo prvo nešto reći o kotrljajućem otporu. Kotrljajući otpor, za njega imam dva nekakva izvora informacija. To su mi um, ovaj bike, bicycle rolling resistance stranica gdje su testirali različite gume na brzini od, ja mislim, 28 km na sat i također istraživanje koje su proveli uh, AeroCoach gdje su također testirali dosta guma, ali na nešto višoj brzini, znači na 45 km na sat i u oba uh, istraživanja je Vitoria bila bolja guma, ali obzirom na brzinu Više bliže mi je brzini utrke ovaj test na 45 km na sat. Tu je razlika između Vitorije i Kontinentala bila 7,1 W, što je ono, ogromna razlika. Međutim, kad pričamo o gumama, postoji još jedan faktor, a to je aerodinamika. I kažu da Kontinental, baš zbog, ovih nekakvih, zbog ovog uzorka, na gumi, što nije ono gladak uzorak, što nije slik guma, da na račun toga ima nešto bolju aerodinamiku. I također na ovoj AeroCoach stranici su napravili i istraživanje o aerodinamici, međutim, jedino mi nije jasno, ne piše nigdje su testirali Vitoria Corsa Speed u 23 mm ili u 25 mm varijanti. Ali 
Eto, uzet ćemo da je tu Continental bio 1,4 W bolji, tako da je ukupna razlika između te dvije gume, ako odbijem aerodinamiku, 5,7 W, znači prednosti za Vitoria Corsa. E sad, još jedna stavka na koju do sad nisam obraćao pažnju je širina gume. Znači, kad sam prešao na tubeless, Continental nudi tubeless gume od, počevši od 25 mm, to je najuža. Međutim, postoji neko pravilo da širina gume, da bi u biti felga trebala biti u najširem dijelu 5% šira od gume. Sad, kad namontirate gumu od 25 mm, to je ona kad se napuše, u biti se proširi na 27 mm, a ovi moji kotači su široki 25,5 mm, tako da je ova guma definitivno preširoka za njih i to je isto nekakav penal što se aerodinamike tiče. I sad opcija mi je ili ako ću ići na sigurno i štititi se od tih bušenja guma da uzmem Grand Prix 5000 i stavim unutra Latex zračnicu, mislim gram pri 5000 u 23 mm, 23 mm širine. Ili da ide na Vitoria Corsa Speed koji imaju i u tubeless varijanti 23 mm, opciju 23 mm. Tako da mislim da ću se odlučio sam se u biti ići na to riskirat, pa vidjet ćemo. Nadam se da će to to mlijeko uspjeti zakrpiti neke ove sitne, sitna bušenja ako do toga dođe. Razmišljao sam isto, pošto su pošto su ovo, pošto ima recimo svi side radi kotače koji su 27 mm široki, međutim, na njihovoj stranici razmišljao sam o tome da kupim prednji kotač. Za stražnji nije bitno kolika je širina gume, ali za prednji sam razmišljao da uzmem znači samo prednji kotač od recimo svi sajda pa da mogu staviti gume od 25 mm, međutim oni na svojoj stranici iako su im kotači široki 27 mm preporučuju da se koriste gume od 23 mm zbog tih prednosti u aerodinamici. Još nešto što bi mogao dobiti je sa dubljim prednjim kotačom. Mislim, tu gubiš nešto na račun upravljanja, upravljivosti, ali mi je to teško opravdati. Znači, ako bi uzeo kotač od 80 cm dubine, u odnosu na ovaj od 65 dubine bi dobio otprilike 1 W, a to mi je već malo teško opravljati. Eto ga, to je to za danas. Znači, 15-ak vati sam uštedio i ostaje još na doknadi tonih 10 na račun performansi i bit će to dobra godina.